でこれもね珍しいやつでマイストのね、えー、ミニカーになりましてシボレーの、えー、サバーバンですね、えー、シボレーサバーバンというのはですねブラックからあるんですよこれ、えー、なんと日本の戦前の頃の、えー、時代ですね1935年から、えー、初代がこう出てきましてねえー、もう随分とこのシブレサワーバンってそんだけ古く長い時,時代からこうもう作ってるんですねでこの方はかれこれそれから何代が時代を経て、えー、8代目に、えー、なりますねでこの8代目のシブレサワーバンなんですが、まあ、これは1992年に GMT400 プラットフォームをベースとしたサワーバンが登場したこのプラットフォームは1988年2点で完成しておりただピックアップトラックをモデルチェンジに資格してサバーバーへの採用は非常に遅いものだったでまたこの台のみビーハンドルショーがホールデンブランドで生産されオーストラリアや,ラリアやニュージーランドで販売されたすべてのグレードルベースエンジンはスモールブロック350平方立方インチよりでよりベビー TT な2500シリーズにはピックブロック454平方インチがオプションで搭載可能で 6.5L ターボディーゼルエンジンは全てモデルにオプションセットが可能だったとで GMT400 プラットフォームは独立構造後のフロントサスペンションが設備され乗り心地が向上したことがまあ特徴だったとが 2WD ではコイルスプリング 4WD ではドライブシャフトと車掌を避けるためのトーションバイスプリングが採用されたなおすべてのモデルでエアサスペンションはライブアクセルと手詰まりが採用されていたんですねでこの世代でも3年シートがオプション選択でき就任乗りがまあ可能だったと、えー、いうことですで1996年にはポルテックエンジンが搭載され馬力と燃費が向上しましたで1998年にはフルタイム 4WD がまあオプションで登場したということなんですねでこの台で絞りサーバー版というのは8代目になりましてこの後も9代目、10代目、えー、2015年で11代目となっております。で、2011年から現在まで、えー、11代目として、えー、シボレーサバーバンは活躍しているということですね。もう、随分と歴史がある車で、えー、このシボレーサバーバンの、えー、この独特的なこの形っていうのは、えーまあ、独,特で独特さがあって、まあ、この形が非常に面白くて、まあ、こうか,かっこよさがあってねいかにもアメシャっていう感じが出ていて非常にいいなと思いますあと色合いもねちょうどいい色合いで、えー、こういう黄土色を使ってるっていうのはねなかなかの、まあ、ちょっとしたこうおしゃれな良さができていていいんじゃないかなと。いうふうに思う車ですね。というわけで、どうもありがとうございました。